。我住在一所老小区，就是那种没有电梯的六层老楼。我卧室窗户外边有一小块空地，本来是方便人进出的，但是我楼上邻居却经常把车停在这里。小区里其实是有规划停车位的。但是他们总为了少走几步路就开到这里来。夏天我一开窗，那尾气直接喷到我屋里，而且有时候回来还很晚。经常我半夜刚睡着就被轰鸣的发动机和开关门声吵醒了。我找了他们好几次也没用，他们说这地方又不是你家的，你管不着，谁让你住一楼了？一楼就这样，你住一楼你就得受着。而且他们还经常往楼下扔垃圾，不知道他们是懒得下楼还是故意欺负我们。不管什么垃圾，就直接从窗户往下扔。一开始就一点果皮纸屑，后来甚至一袋一袋的扔。有时候那垃圾里还有残汤剩饭，扔下来直接炸开，溅到我窗户上都是。最让我恶心的，有时候还有用过的卫生纸。我上去找他们，谁都不承认，因为是前几年，当时高空抛物还没入刑，所以就算报了警，警察也只是劝一劝。没办法，每次都是老妈跟我去打扫。这时候就显出这帮邻居来了，一个个在边上看着不算，还对我们冷嘲热讽：“哎呦，一楼的又收拾垃圾呢，这住一楼就是麻烦，又脏又臭的。”“是啊，是啊，一楼的，这话也就是我跟你说，你们呢、啊、要学会做人，要不然等着受罪吧。<笑>”这帮邻居真是太他妈欺负人了，每次看他们那一副得意洋洋的嘴脸，我就气不打一处来，比没人点赞还生气。就这样，我们家就一直隐忍着过了好几年。期间，楼上的邻居对我们家是各种排挤。不过天道好轮回，有一天我们接到通知，社区老旧小区改造要给我们楼加装电梯，但是因为会给楼体造成正面遮挡，所以需要全楼层都同意才行。听到这个消息，我实在太开心了。我知道我家终于有了扬眉吐气的机会。楼上的这帮老人一开始根本没考虑我们家，在他们看来，我家多年来一直逆来顺受，这次当然也不敢有意见。所以还没等我说话，他们直接就说同意。这时候我冷冷地说：“谁同意去谁家安，反正我家不同意。”我这话一出，这些老人都惊呆了。他们万万没想到，多年来一直忍受苛责的我们家，竟突然叛逆了起来。然后这帮老人就开始轮番指责我，说我不识大体，不知道尊重老人，这么做太自私了等等。这一幕让我想起了当年六大门派围剿光明顶。但是面对他们的口沫横飞，我只淡淡的回复他们两个字：安不了。这下可把他们气坏了。这帮老人万万没想到，我竟然会在这世上将他们一军。这时，五楼一位老太太说话了：“一楼的，怎么就你家这么坏？安电梯这么好的事，你家为啥不同意？”灭绝师太，不是刘奶奶，我为啥要同意？我们家又不用电梯，你什么素质？年轻人可不能太自私了。你不用，我们要用了。我们年纪大了，上下楼不方便。我管你们用不用，现在给我说素质。以前往楼下扔垃圾的时候，你怎么不说？我骂我俩在楼下捡垃圾的时候，你怎么不说？在我窗户底下停车还故意摁喇叭的时候，你怎么不说？现在知道岁数大了不能下楼了，你们早干嘛来着？下不来你活该，你们这就叫报应，知道吗？下不来你跳下来。这时候，社区李主任也过来劝我，说让我大度点，放下以前的恩怨。呵呵，未经他人苦，莫劝他人善。这人啥都不知道就跑过来劝我大度，那好，李主任，我可以不提以前的恩怨，但是这电梯一安，我一楼房价直接打八折，这钱你们谁给我？除非，除非什么？除非你们求我，让我看到你们认错的态度。那好，算我们求你了。以前是我们错了，你看在我们年纪大了，就同意了吧？行不行？不行。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！有一天我出去办事，由于比较堵车，所以就一直走走停停。又到了一个路口，红灯，我就刹车停了下来。可是没想到，我车还没停稳，就听见后边咚的一声，很明显我被追尾了。于是我赶紧下车查看，没想到撞我的竟然是一辆电动车。这一下力气不小，骑电车的大哥手机都被撞飞了。这大哥赶紧下车去捡手机，我来不及看车。先去问他有没有事，没想到这大哥还挺会，直接给我来倒打一耙。你这人怎么回事？你会不会开车啊？这一下都把我问懵了。我愣了一下，才反应过来。我说：“大哥，是你撞的我啊！我为什么撞你？因为你急刹车啊，很危险的，可以算危险驾驶了，你知道吗？”这大哥差点就把我气笑了。幸亏我懂点交通法，要换个新手司机，没准就被他唬住了。我说：“大哥，红灯了。”我肯定要刹车的，难道你看不到吗？我知道红灯，但是你刹那么急，我刹不住啊！你不知道后边有车吗、啊？
，那你刹不住就是你的责任呐、啊，大哥。我们在路上开车，最起码的跟车距离和对交通信号的预判总要有的吧。另外，先不说你是不是骑车玩手机了，最起码一点，你骑电动车干嘛要上机动车道呢？头盔也不戴，你才更危险啊。好吧，那我们算打平。啊、那我走了。不等我说话，这大哥转身就要走，动作绝情而又潇洒，像极了渣男。你给我站住！大哥，你撞了我车了，你这是要跑啊？这大哥看唬不住我，话头一转，老弟，你看你说啥呢？我就是看看我这小电驴受伤没有。他这么一说，我也赶紧看了看我的车，问题不大，就是后保险杠蹭了几块车漆，然后被电动车的螺丝顶了一个裂口。我对大哥说：“大哥，追尾事故肯定是后车的责任，这不用争辩。我刚才也看了，车不是很严重，修复一下就行了，我就不去四 S 店了。正好有朋友开修理厂，既然事故已经发生了，那我也认倒霉。您呐、啊，给我五百块钱，剩下的我出，行了吧？多少？五百？就划了那么一点漆，你就要五百？你怎么不去抢？”我跟你讲，既然我撞了你的车，那我绝对不会逃避。我这个人做人是相当可以的，我承担一部分责任没问题，但是最多给你二百。那算了算了，我也懒得跟你争了，我们让交警来处理吧。出个事故认定书，谁的责任就谁来赔。然后我就打了112交通事故处理热线，不一会交警叔叔就过来了，不一会交警叔叔就过来了。我们就把事故的经过叙述了一遍。交警叔叔对大哥说：“骑电动车不戴安全头盔，罚款五十；驾驶非机动车在机动车道行驶，再罚款五十；驾驶电动车能追尾骑车，你也真是个人才。事故你负全部责任，这是事故认定书，没问题，你俩就签个字。”这大哥一听，不但给他判了全责，还罚了一百，当下就急了，冲交警嚷道：“我说你会不会判？你新来的吧？怎么就我全责了？”我骑电动车，我可是弱势群体，你怎么向着开车的啊？注意你的态度啊！我谁也不向着，我们是依法办事，追尾负全责。但凡考过科目一的都知道，事故也不重，我劝你赔点钱私了算了。那他也有错啊！走着走着突然急刹车，他有什么错？人家正常行驶有什么错？难道就因为他开车就要给他定责任？在交警叔叔的一再劝导下，这大哥终于同意了负全责。签了事故认定书，但是他还是打死也不给我五百块，坚持认为我修车最多花二百，多要一分钱都是在坑他，还说我为什么要去朋友那里修，肯定是想讹他钱，他什么都懂，绝对不会上我的当，这把我气的比没人点赞还生气，真是好心当成驴肝肺，我也不想再跟他废话了，直接带他去了4 S 店。到了定损车间，这大哥一边看一边还跟定损人员说：“我想带他去小汽修厂坑他。”定损员看他的眼神，就好像女网红看见榜一大哥一样。我也不搭理他，我知道一会儿有他哭的时候。四 S 店多狠啊，能换件绝对是不给修啊！不一会儿，报价出来了，更换后保险杠加喷漆加工时，一共两万三。两万三。那大哥一听，差点吐了血。我看他好像都有点站不住了，然后我就跟他说：“大哥，你看你是现金还是刷卡？我急等用车，你快点交钱哦。当然，你不交钱也可以，我有保险可以申请代位赔偿。但是你就等着保险公司告你就行了。你不是怕我朋友汽修厂讹你钱吗？这下你放心了吧？”大哥这时候一句话不说，估计是急性上火，嗓子冒烟了。我说大哥，这里中午有免费的午餐，你多吃点，毕竟花了这么多钱，你自己先慢慢发呆，我还有事就先走喽。说完，我就开着四 S 店提供的代步车走了。不得不说，还是多花钱的服务好。我朋友那汽修厂肯定不给提供代步车，本来想认倒霉给这大哥省点钱的，但是大哥真是个大聪明，好像人人都想讹他钱似的，他绝对不用下载反诈 APP。但是看这大哥也不像是有钱的样子，这两万多对他来说肯定很难受。小伙伴们，我做的是不是有点过了？你们觉得应该怎样做呢？评论区告诉我，我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。前段时间我出去办事，因为有点着急，结果不小心把别人的车给蹭了，事故很轻，就蹭了一点漆。洗车的时候抛抛光就好了。于是我就跟对方商量，大哥，实在对不起。都是我的错。
，我看势度也不大，值不当的报保险了。我也有点急事，你看这样好不好？我赔你五百块，咱俩私了算了。可是没想到对方也不拒绝，但是收了我那五百后，他就说我的车是新买的，要是修过了再卖，肯定会贬值的。你再给一千吧，要不然你今天走不了。我一听这，当下就不干了。本来就是打个蜡抛抛光的事，我当然不肯给。可是对方仗着自己身强力壮，上来就给了我几个好优分，我还没反应过来，就被他放倒了。等我回过神爬起来。那小子已经扬长而去，但是虽然他跑了，车牌号我可记清楚了。于是我果断报警，警察叔叔到的很快。我给他说了对方的车牌和其他信息后，就说我要去法医做伤情鉴定。我估计那小子怎么也想不到，他打的是一个懂得医学常识的人。我不但耽误了事情，还挨了一顿暴打。越想越气，必须给他好好上一课。到了医院，我跟医生说我不行了，头晕、恶心，并且时不时的意识模糊，身上痛的不行，并且一脸惊恐的问医生我会不会死啊？医生叫护士过来带我去做 CT， 在走廊里，我对护士说我要先去一下厕所，因为是男厕，护士当然不能进，就在外边等我。进厕所后，我原地转了四五十圈，直到晕的前倒后歪，然后我猛抠嗓子眼，吐了一大滩。然后我虚弱的呼唤护士，护士听见了，赶紧跑进来，一看我两手扶着墙，吐得七荤八素的，赶紧把我搀了出去。我做完 CT， 拿着片子去找医生，结果医生看完，眉毛一歪，神情严肃的问我现在什么感觉。于是我就开始胡言乱语，装魂犯傻，或者头一歪，目光呆滞的看着医生发呆，然后隔一会儿就昏迷干呕，并且总是强调头疼的厉害。医生看我这样也很难断定问题怎么样，于是，在诊断结果上写的疑似脑干损伤。脑干损伤可是随时都有可能要人命的。派出所不敢耽搁，马上就去羁押嫌疑人。一开始那小子还很豪横，但是一听说可能要出人命，立马就怂了，把他父母叫了过来，然后就被扔进看守所里了。他父母则慌慌张张的来医院找我，一是想探探虚实，二是想来跟我调解。他们先去医生那里，听说情况属实，这种情况确实可能会出人命，然后吓得赶紧来给我道歉，装可怜。我闭着眼睛不理他们，他俩沉默了一会儿，决定亮底牌了。他爸说：“小伙子，事情既然已经发生了，那肯定是要解决的。你看这样，我们赔你五万，你写个谅解书，这事就算了了。你看咋样？”我干呕一阵后，平静地告诉他们：“肯定是要解决的。如果不想让你儿子坐牢的话。”就先去查一下脑干损伤的治疗流程，把可能要开颅以及后续治疗的医药费、误工费和护理费都核算一下，然后找个明白人来跟我谈，条件满意了我再写谅解书。到时候我生死都跟你们无关。后来他们又找我代理律师谈了两次，最终谈妥了赔偿。至于赔了多少，这里就不说了。反正这些天我一直在各豪车四 S 店转悠，昨天刚订了一辆大 G， 全款没必要分期。这里郑重提醒大家，打人有风险，动手需谨慎。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。一天我刚回家，看到老爸正在打电话，他故意把免提打开，我能听到对面是我表哥，大概意思是孩子该上学了，想在市里买套房子。然后老爸就把市里的商品房、学区房，甚至是包工头的顶账房，都一一的跟他说了一遍。表哥就一直嗯嗯啊啊的应付着。突然，他话锋一转，问起了我家的房子。老舅，你当时为了金条上学，在市里买的那套房子卖吗？表哥兜了这么一大圈，原来是想买我家那套房子啊。那房子确实方便，南边是小学，北边是初中，离重点高中也就几站地。表哥也是，都是自家人，客气啥了？想买就直接说呗，反正那房子现在也不住了。大坤啊，那房子现在倒是空着呢，你想买吗？是啊，老舅，孩子该上学了，你家那房子挺合适的。再说现在房价降了，房子都不好出手，我也算帮你解决一个难题。表哥这么一说，我和老爸突然就感觉不对。现在房价是降了，但是我家那套房子地段特别好，需求量依然很高，所以房价还是很坚挺的。于是老爸就试探性的问他：“大坤，现在这边的房价可不低呀、啊，你手里有多少钱？就你那房子当年多少钱买的？当年是32万，不到100平。”那就我给你三十五万，我让你挣我两万，够意思了吧？我和老爸都被他这诡异的逻辑给惊到了，一时竟不知道该说什么。
。还有阿舅，你不是干装修的吗？正好你帮我把房子收拾收拾呗，到时候我就省事了。老爸这时还没反应过来呢，语无伦次的答道：“那个那个，这房子我写的金条的名字，我说的不算，你跟金条商量吧。”我愣了半秒，无数思绪在脑中飞过。老爸不想得罪人，看来这事还得我来啊。哎，表哥，好久不见呢、啊！是啊，金条，你大侄子可想你了，我就要把你那套房子卖给我，以后我们搬去了城里，咱离得就近了。啊，表哥，你搞错了吧？那套房子我将来要住的，卖了我去哪里啊？金条，你看你格局小了吧？你得替你侄子想想啊，他马上要上小学了，你这当叔叔的可不能这么自私啊。那行吧，既然你着急，那就卖给你吧。那房子市场价一百多点咱也没外人。你就给一百万吧，不是金条，那房子我就三十五万卖我了，我就是通知你一下，跟我去过客户。表哥这么一说，我就知道他根本没有顾及什么亲戚感情。表哥，我爸也没说要卖你啊，而且这是我的房，写的我的名。金条，你现在在城里怎么变成这样了？咱们兄弟之间难道就只能谈钱吗？再说你家当年买房只花了三十二万，我还多给了你们两万呢，咱俩可是兄弟。咱们可是亲戚啊，谈钱多伤感情啊，是不是？呵呵，你可真会算账啊！就算不考虑这些年的房子涨价，那现在的三十万能跟当年的三十万比吗？这样吧，表哥，我有一个两全其美的办法，你也不用花钱买我家房，还能把我大侄上学的事解决了。真的吗？什么办法？你看我现在不是还没结婚吗？你跟我嫂子先把婚离了，然后让她带着孩子改嫁给我，把户口迁到我名下。到时候你媳妇就是我媳妇，你孩子就是我孩子，咱们亲上加亲。你看这是多好！<笑>沉默许久，表哥终于把电话挂了。老爸在旁边也终于憋不住笑了起来。哎，这亲戚可能又废了。你们说那房子我应该原价卖给他吗？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。上集我讲，如果遇到有人欺负你，可以用我的那个办法。但是评论区还是有人质疑，你们不知道，当年我朋友就是这么进去的。我这个朋友叫大乐，大乐可以说从小就是个富二代，九十年代他爸就开跑车了，就是一打火大灯就能翻上来的那种。我他妈这辈子都买不起，但是后来家道中落，也慢慢不行了。大乐出事是在七八年前，当天他跟爸妈吵架了，于是就跑去网吧上网，也是该他倒霉了。他出来的时候身上一个钢蹦都没带。他网吧会员里就剩了三块钱，玩了一个小时就到时间了。大乐这下懵逼了，又不想回家，又没钱上网，于是就坐在沙发上玩手机。嗯、这时网管看见不干了，就开始数落他：“要开机的过来续费啊，不玩的起来，别挡着别人上机。”大乐从小就被捧惯了，哪听得了这话？心想今天肯定是不能回家了，想办法借点网费吧。然后他就看见了他旁边的，现在可以说是受害人吧。一看这哥们喝着奶茶，吃着炸鸡套餐。而且电脑开着不玩，还在那坐着玩手机。造孽！这在当年的网吧里是妥妥的炫富啊。于是大乐就动了歪心思。哎，这位同学，你玩的这是什么游戏啊？不、哦，你说这个，这是在视频左下角预约的《超进化物语二》这款游戏，专注研究怪兽进化。这里的怪兽进化路线多种多样，随心所欲，想进化成什么样子都可以，甚至有机会进化成人类。玩法上，两队朝着不同的方向前进，独创的霸气值创新玩法。霸气越高，击退敌人的距离就越远，实现前后排的逆转和更多策略布置，最终取得胜利。哇，这么爽！那要在哪里预约呢？很简单，点击左下角的链接就可以了。好的，我现在就预约，但是我现在没网费了。哥们，你能借我点钱充个网费吗？大哥，你别太过分好吗？你没钱就回家，网吧可不是你们这些穷逼来的地方。现在呢，大哥有话好好说行吗？你别打我了，不就是钱吗？什么借不借的，拿去花。<笑>然后我朋友就去充了网费。据他后来说，当时是拿了五十块钱，他还加了对方的微信，因为他是真想还他钱的。但是万万没想到，这小子当时就去厕所报了警，<笑>大乐直接就被带走包吃包住了。抢劫是不看金额的，只要抓到就是三年起，<笑>三次以上是十年起。当然，大乐他爹年轻时也不是白混的。反正最后是想办法给他改成了故意伤害，借了五十，不知道还了多少倍啊！而且还在里边关了小一年。看到这条视频的朋友们，千万谨记，善恶就在一念之间，不要存在侥幸。有时候迈出那一步，就是走向了犯罪的深渊。对对，我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒！前两天大山突然找到我。
，说他爸去世了，但他表现的倒是很淡然。没事，金条，你不用安慰我，我早就有心理准备。反正他生前也没有管过我，我给他办了后事，已经很对得起他了。但是有件事让我不知道该怎么办，发生什么事了？就是我爸去世之后，突然有银行给我打电话，说我爸还欠三十万的贷款，让我继续偿还。我也不是想赖账。但毕竟他从小就没管过我，我现在不知道该怎么办。你在电话里同意了吗？我没同意，也没拒绝。我想着先问问你呢，我理解你的感受。银行这种做法换谁心里也不舒服。之前的新闻都看过，家里有老人去世了，子女想去银行把老人的存款取出来，那难度都快赶上唐僧取经了。非要让你证明你爸是你爸，就算拿出户口本，他们都不认。既然这样，那我们就走银行的路，让银行无路可走。<笑>转眼三天过去了，大山突然给我打电话：“金条，我按你说的，前两天都没接银行的电话，今天接电话，我说没时间，他们竟然说上门来给我办理业务，原来他们也会好好服务啊！哈哈，知道为什么说欠钱的是大爷了吧？等着吧，我也过去看看。你好，大山先生，我是银行的业务经理，为啥前两天给你打电话不接呢？我在一边玩着手机，没好气的接到，现在诈骗电话这么多。”你们上来就要三十万，谁知道你们是好人坏人？我一句话把经理干懵了，徐汉都冒出来了。为了缓解尴尬，赶紧跟我套近乎。你好，帅哥，你是大山的朋友吧？这是玩什么呢？哦，我玩的这是冒险岛风之传说，经典 IP 正版还原，新增了国服首发的永恒之塔，体验全新爬塔玩法的同时，还能收集宝物，组合出强大的装备，哦、轻松突破难关。点击左下角就可以下载哦。嗯，好，我也下载一个。大善先生，我们接着聊。你看啊，你的父亲生前欠我们银行三十万的贷款，作为财产继承人的你，理应替他来偿还，这是你的法定义务。嗯，欠债还钱天经地义。这各位一听这话，嘴都要乐到耳根子了。但是你听我把话说完，要我还钱可以，但是你们银行要出具以下五项证明，缺一不可、啊。什么证明？首先，你们要证明我和我爸存在父子关系。这这还用证明吗？这不是很明显的吗？当然要证明了，你不能凭感觉讲啊，要有切实的证据证明我爸是我爸。哦、比如我跟我爸的 DNA 比对结果。什么？你说什么？你爸都火化了，我上哪里比对呀、啊？经理，我知道你很急，但是请你先别急，具体怎么证明那是你们的事，我不管。第二，你们银行要证明我是我爸的唯一子女，包括婚内子女和婚外子女。因为每个子女都有代为偿还的义务。第三，你们要证明其他的继承人都已经离世或者没有继承资格，否则我刚还完贷款，他们都来跟我抢遗产了，怎么办？第四，你们要证明我爸之前的贷款是用于家庭开支或抚养我的成本，如果他借钱是拿去赌了，那我肯定没有帮他偿还的义务。第五，你们还要证明我继承的遗产要高于这三十万，如果我毛都没有继承，你们却让我背这三十万的贷款，这肯定没有法律依据的。以上五点就是我的所有要求，缺一不可。如果你们无法提供，那我将拒绝履行代为偿还的义务。<笑>后来银行不想吃亏，但是又玩不起，于是就把大山给告了。现在还没有结果，那问题来了，你们觉得大山的要求合理吗？他要不要替他父亲还这三十万呢？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。前两天我正在做动画，突然有人敲门，我打开门一看，来的竟然是我那酒未蒙面、似曾相识、好吃懒做、吃喝嫖赌的表舅。丫姐夫，好久不见，你家住的这可真好啊，这大房子。表舅有没有一种可能，我是王金条？啥？金条都长这么大了，你看我都认错了。确实是好长时间不见了，表舅你快进来吧。表姐，你看你们搬到城里之后，咱们真是见面太少了。你还说呢？我们过年过节都回去，每次去你家，他们都说你跑路了。嗨，别提了，姐，我就是运气不好，要不然我那工程至少挣五百个。现在没事了，我回来了，决定在咱村里大干一场。这也太他妈尴尬了！你那大工程不就是打麻将吗？我还是玩会游戏。嗯、哎，金条，你这是玩啥呢？这么入迷？啊，表舅，我玩的这是冒险大作战，这是一款魔性开箱放置挂机 RPG 游戏，主打无限开箱，升级进化玩法。擦神灯就能获得同伴坐骑和各种强力装备，而且现在上线就送福利三千超，玩家将化身蘑菇，举着东北大葱，一葱子下去就能秒满屏，战力狂飙。游戏就在左下角，无需下载，点击即玩，是吗？那我也玩会。那你俩先玩着。大坤呐、啊，你看这也到饭点了，姐去给你做点饭。哦、哎呀，姐你不用客气，都不是外人，你就随便炖俩肘子，炒十个菜就行了。妈，你别做饭了，我们一会去外面吃就好了。表舅这次来肯定是有事，先说正事吧。哎，对，我这次确实是有事。姐，你家在村里是不是还有快递啊？是有快递，不是租给那个吴老二了吗？
，怎么了？你说那么好的地，你非给外人种干嘛？我现在手里有个好项目，正好需要用地，你就给我种呗。表舅，你那项目需要用多少地啊？不多不少，正好你家那么大。呵呵，表舅，你这就是冲我家地来的呗？行了，金条，反正那地租期也快到了，给谁种不是种啊？那行，表舅，我记得那地之前的租金是每年八千，你就看着给就行了。啥？金条，就你家那破地还要租金呢、啊？咱可都是实在亲戚，你提前就不合适了吧？金条啊，你看你表舅这些年也不容易，现在能塌下心来种地也是好事，就让他种去吧。行吧，表舅，那你就勤快点，别让地荒了就行。啥？你们不会以为我要种地吧？想啥呢你们？我这身份，我能种地吗？我是打算把这地租出去，我吃租金多好啊！小豪，他这一句话差点把我 CPU 干烧了。如果我没理解错的话。这不就是要饭来了吗？空手套白狼啊！等一下，表舅，你把我家地租出去，那这租金咱怎么分呢？金条，你看你说的那是啥话？这地是我租出去的，你好意思要分成吗？哎呀，行了，金条就把地给他吧，就当咱们扶贫了。哎，行吧，行吧。但是啊，金条，你看你家那地的位置有点偏，也不好往外租，要不我租给你得了。咱都实在亲戚，租金我也不多要，一年给两万就行。我现在租给吴老二才八千呢、啊，你看你。我不是中间商吗？我不得赚差价吗？你懂不懂什么叫商业化？这样吧，看在亲戚的面子上，你给一万得了。行了，表舅，我知道你这些年也不容易，这样这地我租了，行吧？就当我行善积德了。哈哈，金条啊，就打小舅看你有出息。但是你看啊，这地你租了也不中，闲着也是闲着，你租给我得了。你他妈跟我卡 bug 呢？我说呀。事情是这样的，有一天我正看着手机在路上走，一不小心撞到了旁边两个壮汉。我抬头一看，这俩大哥膀大腰圆的，正目露凶光的瞪着我。你他妈瞎了，这么大人看不见吗？当时我心想，完了，遇到社会人了。对不起啊，大哥，我玩游戏呢，没注意，真不是故意的，不好意思啊。你一句不好意思就完事了。你不看路，玩他妈什么游戏啊？老子今天正心情不好呢，你还给我添堵。然后他俩就开始对我骂骂咧咧的。我靠，不至于吧？就撞了一下，反应也太过激了。这指定是在别的地方受气了。现在拿我当出气筒呢？我王金条能受这气吗？当下我就反驳道：“大哥，我错了，行了吧？我给你道歉。现在我能走了吗？不能，撞了人就想走啊？那你说怎么办吧？我这不卑不亢的态度，彻底把大哥给惹急了。”他俩也不废话，结结实实的给我揍了一顿，大耳瓜子可真没省着。揍完我之后，看得出来，他俩心情明显好多了。大哥，大哥，别打了，别打了，都是我的错。这样，我给你俩二百块钱，你俩去喝点小酒，开心一下，就当是我孝敬大哥了。嗯，算你小子会来事，早这样不就好了？然后我拿出手机，给他们扫了二百块钱。这次就当是给你个教训，以后走路看着点，知道了吗？哎，对了，你刚才玩啥游戏呢？那么着迷？<笑>我玩的是《七人传奇：光与暗之交战》。在游戏里，我们不但可以一起合作打 BOSS， 还可以一起参加动画般精彩的 PVP 对决。游戏还首创了合卡玩法，两个美女可以合成一个更美丽的伊丽莎白，而且现在还有超多福利，我林克也能成为全服大佬。这种体验实在是太爽了，快来左下角跟我一起玩吧！行，这游戏真不错，我俩也下一个。嗯、你们是不是奇怪？明明是我挨打，为什么还要给他们钱？呵呵，今天我给你们上一课，他们是打了我，但是这点小伤远远到不了判刑的地步。我就算报警，叔叔来了，无非就是调解一下。像他们这种二溜子，可能连医药费都不会赔我。到时候我就是白白挨一顿打了。但是他们拿了我的钱，这事的性质可就变了。我完全可以报警说我是遭遇了抢劫，什么什么，你说是我自己主动给的。呵呵，谁能证明我有伤情有转账记录？你猜叔叔会信谁的？如果他们会办事，那最好在立案之前给我谈好赔偿。毕竟抢劫罪可是要判三到十年的，你说这是要放你身上？他们给多少你才能谅解呢？还有，如果你在学校或者小区被人欺负了，这个办法同样适用，而且还有升级版。如果他敢欺负你超过三次，那就构成了多起，这至少要判十年的。好了，自己知道就行了，可千万不要告诉别人呢、啊。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么哒。一天我刚回家，看到老爸正在打电话，他故意把免提打开，我能听到对面是我表哥。大概意思是孩子该上学了，想在市里买套房子，然后老爸就把市里的商品房、学区房，甚至是包工头的顶账房都一一的跟他说了一遍。表哥就一直嗯嗯啊啊的应付着。
。突然，他话锋一转，问起了我家的房子。老舅，你当时为了金条上学，在市里买的那套房子卖吗？表弟兜了这么一大圈，原来是想买我家那套房子啊。那房子确实方便，南边是小学，北边是初中，离重点高中也就几站地。表哥也是。都是自家人，客气啥了？想买就直接说呗，反正那房子现在也不住了。大坤啊，那房子现在倒是空着呢，你想买吗？是啊，老舅，孩子该上学了，你家那房子挺合适的。再说现在房价降了，房子都不好出手，我也算帮你解决一个难题。啊、表哥这么一说，我和老爸突然就感觉不对，现在房价是降了，但是我家那套房子地段特别好，需求量依然很高，所以房价还是很坚挺的。于是老爸就试探性的问他：“大坤，现在这边的房价可不低呀、啊，你手里有多少钱？就你那房子，当年多少钱买的？当年是32万，不到100平。那就我给你35万，我让你挣我2万，够意思了吧？”哦、我和老爸都被他这诡异的逻辑给惊到了，一时竟不知道该说什么。还有阿、啊、舅，你不是干装修的吗？正好你帮我把房子收拾收拾呗，到时候我就省事了。啊、老爸这时还没反应过来呢。语无伦次的答道：“那个那个，这房子我写的金条的名，我说的不算，你跟金条商量吧。”我愣了半秒，无数思绪在脑中飞过。老爸不想得罪人，嗯、看来这事还得我来啊！哎，表哥，好久不见呢、啊。是啊，金条，你大侄子可想你了，我就要把你那套房子卖给我，以后我们搬去了城里，咱离得就近了。啊，表哥，你搞错了吧？那套房子我将来要住的，卖了我去哪里啊？金条，你看你格局小了吧？你得替你侄子想想啊，他马上要上小学了，你这当叔叔的可不能这么自私啊。那行吧，既然你着急，那就卖给你吧。那房子市场价一百多点咱也没外人，你就给一百万吧。不是金条，那房子我就三十五万卖我了，我就是通知你一下，跟我去过个户。表哥这么一说，我就知道他根本没有顾及什么亲戚感情。表哥，我爸也没说要卖你啊，而且这是我的房，写的我的名。金条，你现在在城里怎么变成这样了？咱们兄弟之间难道就只能谈钱吗？再说你家当年买房只花了三十二万，我还多给了你们两万呢。咱俩可是兄弟，咱们可是亲戚啊，谈钱多伤感情啊，是不是？呵呵，你可真会算账啊！就算不考虑这些年的房子涨价，那现在的三十万能跟当年的三十万比吗？这样吧，表哥，我有一个两全其美的办法，你也不用花钱买我家房，还能把我大侄上学的事解决了。哦，真的吗？什么办法？你看我现在不是还没结婚吗？你跟我嫂子先把婚离了，然后让她带着孩子改嫁给我，把户口迁到我名下。到时候你媳妇就是我媳妇，你孩子就是我孩子，咱们亲上加亲。你看这是多好！<笑>沉默许久，表哥终于把电话挂了，老爸在旁边也终于憋不住笑了起来。哎，这亲戚可能又废了。你们说那房子我应该原价卖给他吗？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么